la competición deportiva debe poseer como base ineludible un sustrato de justicia que dé igualdad de oportunidades a los participantes. Todos los deportes de competición se estructuran siguiendo criterios de edad, sexo, marcas, etc., con el fin de hacer posible la concurrencia de los participantes de forma que su competencia esté equilibrada y permita tanto la incertidumbre del resultado como el estímulo necesario para que la motivación de los deportistas sea óptima. En el mundo de los deportistas con discapacidades existe la misma necesidad de establecer criterios clasificadores que posibiliten la competición, aunque esta realidad es algo más compleja. La gran diversidad de posibles deficiencias, la dificultad para establecer y equiparar niveles o grados de disminución, las diferentes capacidades que podemos encontrar incluso en personas con el mismo tipo de afección, ha hecho que los sistemas clasificadores utilizados en la corta historia del deporte adaptado sean objeto de constante polémica. Un sistema de valoración funcional integrado debe constar para su preparación y realización de un equipo multidisciplinar que reúna para su estudio todos los elementos que puedan aportar esos conceptos esenciales que deben estar presentes en dicho sistema. Este equipo estará formado por médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, médicos deportivos, técnicos deportivos y deportistas en activo. Después de analizados todos los elementos necesarios, debemos estructurar la metodología de la valoración y la posterior clasificación funcional. La estructura básica debe constar de cuatro niveles distintos de actuación. Primer nivel. Valoración del grado de discapacidad. Debemos valorar el grado de discapacidad en valor absoluto o en porcentaje del deportista resultante de las secuelas producidas por una anoxa causal. Para ello, debemos realizar una revisión médica que constará principalmente de test muscular de ciertas áreas anatómicas, activo, test goniométrico de las articulaciones con importancia biomecánica, activo, y el test cinético de las articulaciones antes citadas, pasivo. Segundo nivel, valoración médico-deportiva, medición de la capacidad física funcional deportiva general y las correspondientes adaptaciones fisiológicas que el deportista discapacitado utiliza para la práctica deportiva. Mediante un test se controlarán los factores psicológicos, principalmente la motivación deportiva, y los factores fisiológicos, destacando la respuesta neuromuscular. Tercer nivel, capacidad deportiva específica. En este nivel se intenta objetivar la adaptación funcional deportiva en un deporte específico utilizando los dos niveles anteriores, para extrapolar los factores más significativos en cada deporte en particular, controlando de forma más exhaustiva las características técnico-deportivas específicas de dichos deportes. Cuarto nivel, criterios de clasificación funcional. Los tres primeros niveles nos configuran la valoración del deportista discapacitado para la práctica deportiva, siendo estos niveles del tipo médico-deportivo. Aquí se diseñarán las clases óptimas para competir en un deporte específico, aplicando diferentes criterios que dependen, a su vez, de las peculiaridades del deporte y de sus practicantes. Estos criterios pueden ser estadísticos, médicos, deportivos, técnicos, funcionales y organizativos.